。说实话，我是真没想到啊，螳螂还能加强。这英雄目前我感觉还可以，属于是比较均衡的。这边上路干嘛呢？嗯，我靠，这蛮王。话归正题啊，这次更新啊，我本以为男枪可能会小加强，因为确实啊，跟螳螂比起来，很明显男枪更需要加强。结果居然没有啊，就这次被动加强。螳螂前期啊，一把常见的话。呃，比原来高了五点伤害，并且螳螂的这个装备啊，都是以攻击力为主，所以后面啊，这百分之十的提升是很大的。这次版本更新完之后啊，就剩一个盲僧了。盲僧这个英雄前期是，对吧？目前来说啊，没有任何一个打野敢和他刚的，所以螳螂在前期啊，一定要避免啊，对面是盲僧的时候，前期被他逮到，一定要隐藏行踪啊。我已经见过无数个螳螂，也包括我，我先手对吧？把盲僧的先攻打掉，甚至我比他等级高，我六级盲僧五级，在我触发先攻，他没有先攻的情况下，就大招 Q Q E A 秒了。所以从此之后啊，我在野区，我看到盲僧我直接跑，就想都不要想，除非你做完一只锋刃，不然前中期啊是不可能打得过盲僧的。然后这版本的出装啊，先做符文吧，符文我是必带先攻的，不要求偷多少钱，主要是螳螂这个 Q 啊，配合先攻伤害巨高。再说这个版本又不适合拉扯，征服者的话收益不高，所以我螳螂都是无脑先攻的。小符文在红色系啊，猛然冲击，强化攻击帮我们刷野，然后眼球。再带一个小吸血，因为我不喜欢出吸血鞋，我喜欢先做穿甲鞋，所以我会带一个小吸血来弥补这个续航。装备就刷完帝都野区，回家穿甲鞋，然后木刃啊。第二件的话，幽默跟巨石换着来，看对面的盾多不多。第三件椰子锋刃，第四件啊，这个重伤大穿甲。虽然说它这个暴击属性会浪费啊，但是目前来说，对吧？只有这一个最好的选择。你出塞尔达吧，没重伤；你出炼巨剑吧，没有大穿甲。所以说没办法，又想要穿甲，又想要重伤，只能出这个。最后的话来个复活甲啊。如果局势实在是太顺啊，队友都起飞了，有人兜底的话，那可以不买复活甲，买收集者。反正螳螂是目前来说啊，单排野合最好的选择。当然，前提是你意识得好啊，并且 KD 的话最好别太低啊，不能低于五。然后这里啊，我是看这个蛮王回了口血，侠的一技能呢刚用完，我怕他跑了，我就闪现 Q 了。然后这边的话刷到五级，下路的话刚打完，我们跳过来惩戒减速 Q， 哎，走过来 A 一下，然后隐身的话过来 Q 技能给这个德莱文。那这把的话，前期我们直接起飞了。前期啊，作为一个野核，你拿到人头了，那么你就得 C。当然，前提是队友别送，一定不要前线的二头啊就开混，什么事情呢都不敢做主，就按自己的思想来，对吧？想干什么就果断的去做。很多时候玩野核啊，都是因为，对吧？过于听队友的话了。比如说啊，你差点钱，你想把上路兵线吃了，回家买大剑，然后队友呢中路要打架，让你过来，然后你过去了呢没打过，那这一波，对吧？你就特别亏。所以有时候啊，你要带你就带，要打龙就打龙，知道吧？要自己带着队友去做事，而不是让队友指挥着你。或许会有人说啊，队友不听我的话怎么办？就算他不听话，也得按照自己的思路，因为他不可能把把给你排那种正常人的，排到那种不正常的，不做事也无脑打架，选个前期贼弱的啊，比如说奶妈和 EZ， 没有留人能力，对线对不了就疯狂让你去抓，然后你去呢抓不到，浪费我们的发育时间，万一没抓到还死了，那就更亏了。所以这种情况不要听他们的，知道吧？你觉得你能抓就抓，不能抓那就不抓。他有意见他闭嘴，你就回他，你牛逼你大爷！所有野核英雄都要记住这一条，节奏是自己的，不是队友的，知道吧？什么是高手啊？高手就是遇到逆天队友，他不会心急，他会想着怎么发育，经济高了之后找机会打团扭转局势。如果你没有经济，对吧？你入场时机再好啊，机会找的再妙，技能放的再准，你伤害不够啊，都是空谈。当然啊，螳螂一定要注意这个孤立。没有孤立效果的情况下，不要跳到人群里强行切 C， 除非你经济碾压，这样的话可以。这边偷袭一下回家的杰斯，然后我们别走啊！蛮王过来了 ，WEQ 起手直接秒掉。就现在中期这个被动啊，都赶上这个 Q 的伤害了，这波加强真的可以的。能不能把杰哥的被动改成百分之十的生命值，或者打出被动之后啊，给点能量也行啊。当然我不要求现在加强，等杰的直视皮肤出来之后，对吧？再怎么加强。然后这波的话，我以为我经济很高啊，强行切，结果把自己送了。所以即便经济高啊，也是要谨慎的。最好不要跳进人群里。刚才我是看了只有两个人，结果后面还有俩。这里我想用小龙啊吊这个狐狸，结果他就压根没打上来。玩螳螂一定要阴人，知道吧？尤其是龙和先锋刷新的时候，这个时候对面中单啊，一般都会过来看。你可以找机会对吧？蹲草蹲他一波，然后这个提莫一个人反野啊，我过来掩护他一下，一套技能打乌鸦半血，往后拉扯，等队友过来，然后我就跟着啊，防止这个侠受不掉，我们来跳过去。然后这里的话，对面中路推进，我们隐身过来 ，W 起手，然后 Q 直接秒。再跳过来打一下乌鸦，哎，多投点钱。不过这边狐狸跳到我们脸上啊，闪现 A 一下收掉，滑一下屏幕，看到德莱文，直接三指脱屏 ，W Q 秒掉。有时候你玩螳螂啊，打算要顺杀对面的时候，可以先 W 起手啊，这样的话 W E Q 同时打中啊，对面的闪现是交不出来的。像这个时候德莱文半血，我们就可以跳进人群收掉之后再跳回来。像这个版本啊，椰子风刃往往都是必出的，所以像那种对吧，被这个装备克制
，成为常态之后，我就再也没有见过红凯赢过了，就很少遇到啊，遇到了的话也是输，可见这个装备对英雄的影响。建议设计师啊，再给红凯加强一下，一个 Q 技能啊，顶着那个王冠的七十秒长给对面秒了。当然开个玩笑啊，那那样的话就逆天了。然后听说下个版本啊是上单的版本，要出这个九头蛇了啊，我还挺兴奋，以为杰哥的春天要来了。结果出的是巨型九头蛇，不过说归说啊，说是上单版本，那万一那些上单英雄对吧，跑的野区，然后出个巨型九头蛇，咋办呀？感觉还是打野位置的问题，只要这个位置经济高，他就永远有团队的话语权。